Mən işimlə bağlı axır zamanlar tez-tez regionlara yola düşürəm və orada məqsəd uşaqları görmək, uşaqlara ingilis dili testi keçirmək və onlarla ingilis dili yönümlü bir oyun oynamaq. Bizim çox böyük maraqımızın əhatəsindədir ki, uşaqların ingilis dili ilə vəziyyəti rayonlarda necədir və fərqlidir düzündəsə. Bakını regionlarla müqayisə eləsək, problemlər çoxdur. Ümumiyyətlə, ingilis dili tədrisini kənara qoysaq, regionlarda yaşayan uşaqların həyat tərzi də fərqlidir və o deməkdir ki, o uşaqlara başqa yanaşma da lazımdır. Biz bu yaxınlarda Şamaxıdaydıq və başqa regionlarda da eyni şey işidirik ki, regionda, şəhərin özündə kurslar ya yoxdur, ya da çox azdır, çox məhduddur. Və bu səbəbdən uşaqların ingilis dilinə olan əl çatanlığı aşağıdır ya da heç yoxdur. Biz də, biz də You Will Speak çərçivəsində çalışırıq ki, o imkanı uşaqlara təqdim edək. Ümumiyyətlə, Bakıdakı uşaqların həyat tərzi fərqlidir deyəndə nə nəzərdə tuturam? Təbii ki, uşaq bir məktəbdə oxuyur, məktəb uşağın bir həyatın bir hissəsidir. Uşaq məktəbdən çıxır, valideynlər Bakıda çalışır ki, uşaqları kursa yazdırsın, fərqli sport hansı bir kurslar və ya hansı başqa bir yerləri var ki, uşaq ora gedir, başqa uşaqları görür, hər uşağın bir təcrübəsi var, ondan danışırlar. Uşaq hətta A nöqtəsindən B nöqtəsində gedənə qədər nə qədər şey müşahidə edir şəhərdə və bununla bağlı uşaq təbii ki, hər gün inkişaf edir. Çünki bu uşağın hər gün gördüyü və təcrübə elədiyi bir dünyadır. Regiondə nə baş tutur? Regionda həyat uşaqlar üçün daha məhduddur. Yəni, bu, heç birimiz üçün sürpriz deyil ki, uşağın ailə həyatı var. Ata, ana, bacı, qardaş, hansısa bir məhəllə, hansısa ki, uşaq başqalardan oynayır, nəsə danışır və məktəb həyatı. Ondan kənarda olan həyat demək olar ki, yoxdur və biz bunu sadəcə təsəvvürlə demirik, regionlara gedirik və valideyn icmaları ilə, hər bir rayonda olan valideyn icmaları ilə açıq danışırıq və bu həqiqətdir ki, hal-hazda vəziyyət belədir və o boşluq nə ilə dolur? O boşluq çox zamanlar heç nə ilə dolmur. Hətta deyərdim ki, sovet vaxt və sovet vaxtından bir az sonra kitabxana mədəniyyəti və televiziyada olan ürəlcü velişlər mədəniyyəti var idi və uşaqlar ailəvi oturarkən buna baxırdı. İndi bu da yoxdur, yəni bu boşluq daha çoxdur hal-hazırda. Buna bağlı biz nə inə bilərik? Əvvəlcədən dediyim kimi, yanaşma fərqli olmalıdır. Və mən bir məllim və bir tədris sektorunda işləyən bir mütəxəssis kimi deyə bilərəm ki, Bakıdakı uşaqlara tədbiq edilən konseptlər və yanaşmalar regiondakı olan uşaqlara işləməyə bilər. Onları daha çox çətinliyə sala bilər və ona görə də yanaşma fərqli olmalıdır. Biz ümumiyyətlə, ingilis dili tədrisindən danışsa, halbuki hər bir fənlə aid ola bilər bu, uşaqlar ümumiyyətlə edərkən öyrənir. Və ingilis dili elə bir fən deyil ki, onu uşaqlara sanki onlar lingvist olacaq kimi başa salmalıyıq. Uşaqlar ingilis şəhə nəyisə etməlidirlər. Və məllimin uşaqlardan hər dərsdə olan gözləntiləri çox aşağı olmalıdır. Misal üçün, mən iştirak elədiyim təlimlərdə nə görmüşəm, harici məllimlərdə keçib, hər hansı bir xoşuma gələn bir təlimlərdə görmüşəm ki, təlimçilər çalışırlar ki, həm bir təlim zamanı, həm də ümumiyyətlə kur zamanı çox balaca bir məqsəd qoysunlar təlimdə iştirak eləyənlər üçün. Bu nə deməkdir? Biz əgər uşaqlara bir dərs zamanı, daha kiçik bir məqsəd qoyuruqsa, o deməkdir ki, bizim onlardan gözləntimiz də daha aşağıdır və o deməkdir ki, onlar da özlərini dərsdə daha əmin hiss edirlər və başa düşürlər ki, onlardan heç kəs dünya qədər hal-hazırda heç nə gözləmir. Misal üçün, xayici məlimlərdən bunu görəm ki, bir dərs zamanı məqsəd bu ola bilər ki, biz bugün kübar sözlərdən danışacaq. Hansı ki, çox balaca bir məqsəddir, amma uşaqlar onu o qədər praktika edirlər ki, həm o kübar sözləri, real həyatda istifadə eləmək üçün, hansı səbəblərdə, hansı yerlərdə, hansı söz istifadə olunmalıdır, o qədər yaxşı qavrıyırlar ki, axır ki, bu bilik onların olur. Nəyin ki, o hansı bir mövzunun qramatika hissəsinə girərkən, uşağı elə bir vəziyyətdə qoymaq ki, uşaq real həyatda o bilikləri necə istifadə eləsin, təəssüf ki, başa düşmür. Və ona görə də uşaqlarla ya oynayarkən, 
ya hansısa bir layihələri edərkən onlara biz dili öyrətməliyik. Mən hətta deyərdim ki, dili aid deyil bu, hər hansı bir fənnə aid deyil. Mən biz dildən danışırıq, biz dilin mütəxəssisiyik, ona görə bundan danışmaq istəyirəm. Və mən layihə sözünü deyəndə demirəm ki, hansısa bir böyük bir layihə olmalıdır. Yəni, uşaqları 2-2-3-3 qruplara bölərkən onlara bir əl çatılacaq bir məqsəd verərkən Bunu biz layihə adlandıra bilərik və uşaqlar burada 21-ci əsrin bacarıqlarını tədbiq edərkən həmin o balaca bir dərs boyu olan balaca bir layihəni yerinə getirə bilirlər. Bu nə deməkdir? Kollaborasiya. Yəni, uşaqlar aralarında işləyərkən hansısa bir ümumi bütün qrupa aid olan bir məqsədi yerinə getirirlər, nə isə ortaya gətirib çıxarda bilirlər. Kommunikasiya. Həm, deməli, qrup iştirakçıları arasında, həm də ki, moderator üçün nə isə çatdırmaq, başa salmaq. Sonra üçüncüsü, çox gözəl bir praktika var, üsusilə də oxumaq üçün bir mətin götürülür və o mətin bölülür iki hissəyə. Bir hissə verilir bir qrupa, ikinci hissə verilir ikinci qrupa və hər qrup öz hissəsini oxuyarkən onu anlamağa çalışır, qavramağa çalışır. Suallar verir bir-birinə, analiz eləyir həmin o mətni. Sonra hər qrupdan bir insan götürülür və o birisi qrupa salınır. Yeni qrupda olan insan öz mətnini onlara anlatmağa çalışır və o qrupun iştirakçıları da öz hissəsini onu anlatmağa çalışır və eyni şey burada baş tutur. Və beləliklə insanlar həm kollaborasiya, həm kommunikasiya, həm də ki məlumatla işləmə bacarıqlarını inkişaf eləyir. İndi isə gəlin bir addım arxaya gedək və baxaq dediklərim bu bir-iki konsept. Nə qədər regionlarda, xüsusilə də, keçən dərsdən, dərslərdə tədbiq olunan konseptlərdən, metodlardan fərqlidir. Və uşaqlara sadəcə nəyi, nəyisə danışarkən anlatmaq təəssüf olsun ki, işləmir. Və uşaqlar ola bilər ki, deyək ki, present simple konseptini başa düşəcək, amma onu necə istifadə eləmək lazımdır, heç o qədər də dərk etməyə bilər. Ümumiyyətlə, uşaq başa düşməlidir ki, qiymət o qədər də vacib deyil. Bunu başa düşməlidir, dərk eləməlidir. Amma halbuki təəssüf olsun ki, çox zamanlar müəllim onun bir təzik üsulu kimi istifadə edirlər və uşağı sakitləşdirmək üçün, uşağı qorxutmaq üçün, uşaq özünü dərsdə bir qədər gör aparırsa, qiymət bir başa bir faktordur ki, uşaq sakitləşsin, gündəliyi və gətir, jurnala yazaran və s. Amma uşağın gür olması təbii bir haldır və biz yaxşı bir dərs misalına baxsaq, görəcək ki, uşaq orada hətta gür olmalıdır ki, onlara verilən hansısa bir tapışırığı yüksək enerji ilə görsün. O deməkdir ki, uşaq dərsdə istədiyini eləyə bilər. Əgər məlim düzgün moderatorluq eləyirsə, uşaq o dərsdə özünü həmişə bir çərçivədə aparacaq və biləcək ki, dərsin qaydası var. Bu da məllimin bir məsuliyyətidir. Amma əgər uşağın dinamikası həmişə aşağıdırsa, o deməkdir ki, uşaq öz təbii halında deyil. Uşaq isə təbii halında olmasa, təbii məlumatı qavraya bilməz və o deməkdir ki, uşaqla elə bir ki, bir böyük insan kimi danışır. Hətta böyük insanlar da biz özümüz bilirik ki, bir təlimə falan gedəndə bizə orada bir az o yatmasalar, biz orada bir qədər yatırıq, darıxırıq, çıxıb getmək istəyirik, telefona gedirik və bunun baş tutmaması üçün, xüsusilə də uşaqlar üçün biz tamamilə başqa bir strategiyalar qurmalıyıq və qiymətlər yerinə bir gözəl bir söz oyun yönümlü motivasiya vermə. Misal üçün, biz Mehdiyabaddakı məktəbdə axırıncı səhifələrdə uşaqlara yapışqanlar səhifəsi etmişdik və uşaqlar heç nə əldə etmir bundan. Bu, yapışqanı götürə bilmir, hətta oradan cürə başqa yerə yapışdıra bilmir. Halbuki yapışqanlar onlara o qədər motivasiya verirlər ki, daha çox cavab verirsinlər. Hətta bizim belə bir motivasiya sistemimiz var idi ki, hansı uşaq daha çox sual verdi, onun dərsin sonunda daha çox yapışqanları olacaq və onlar hətta hərdən belə gəlbə suallar verirdi, sanki sual verirsinlər, amma bu da bizim üçün işləyirdi. Sanki bizə orada ən vacib oydu ki, uşaq açılsın, sualları versin, o bariyeri keçsin ki, sual soruşmaq yaxşı bir şey deyil. Onu keçəndən sonra artıq məntiqli sual da gələndə uşaq artıq o sualı verir. Və ümumiyyətlə, o sual gələ bilər ki, ümumiyyətlə, bu nəyə görə vacibdir? Regionda ingilis dili zəifdir, vacibdir. Necəsə, idarə olunur da. Uşaqlar ingilis dili zəif olsa da belə gəlirlər hazır Bakıya, universitetə girirlər, daxil olurlar, bir peşə tapırlar, işləyirlər və beləliklə hər şey əladır. Amma əslində, mənim ən böyük arzum 
ən azı profesional həyatda, hətta şəxsi həyatımda, hər hansı bir məqamında odur ki, mən regionlara gedərkən orada gözəl bir gülşələr görmək istəyirəm. İstəyirəm ki, cavan tələbələr ya da universiteti bitirənlər gəlsin, kofi şoplar açsın, maraqlı yerlər açsın, nə bilim, birləşib şəhərdə yeni bir təşəbbüs eləsin ki, o şəhərin simasını dəyişsin. Mən həqiqətən istəyərdim ki, regionlarda olan şəhərlərin, kəndlərin simaları dəyişməyə başlasın və bu təbii ki, məktəb illərindən başlayır. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dəyə təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın maraqına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadiyyat, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının popülarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyyələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin patron hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.